ഹലോ എവറി വൺ എല്ലാവർക്കും ഷിജിലി സ്ലോഗിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ എല്ലാവരും സേഫ് ആയിരിക്കുന്നല്ലോ അല്ലേ ഇവിടെയും ലോക്ക്ഡൗൺ തന്നെയാണ് ഞങ്ങളാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പുറത്തുപോയിട്ട് ഒരു മാസത്തേ കൂടുതലായി ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലും എങ്ങാനും സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ പോകാനായിട്ട് ഹസ്ബൻഡ് തന്നെ പോ മോനാണെങ്കിൽ ഇവിടെ വാശിയോട് വാശിയാണ് പുറത്തിറങ്ങാനായിട്ട് അവനും പുറത്ത് പോയി കളിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സങ്കടത്തിലാണ് പിന്നെ കുറച്ച് നേരമൊക്കെ ബാൽക്കണിയിലിരുന്ന് കളിക്കും പിന്നെ ബാക്കി സമയം റൂമിൻ്റെ ഉള്ളിലിരുന്ന് കളിക്കുക പിന്നെ കുറേ നേരം ടി വി കാണും ഇതൊക്കെ തന്നെ ചെയ്യാനുള്ളൂ എന്താണല്ലോ എല്ലാം ഓക്കെ ആണെന്ന് വരെ നമ്മളെല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചല്ലേ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാവരും സ്റ്റേ ഹോം ആൻഡ് സ്റ്റേ സേഫ് എന്നാൽ നമുക്കിനി ഒട്ടും വൈകാതെ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇന്നുണ്ടാക്കുന്നത് നല്ല കുരുമുളകൊക്കെ ഇട്ട് വരട്ടിയെടുത്ത് നാടൻ രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചിക്കൻ കറിയാണ് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ഉള്ളൊരു ചിക്കൻ കറിയാണ് കേട്ടോ പിന്നെ ഈ എരിവൊക്കെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമുള്ളവർ എന്ത് വന്നാലും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ ചിക്കൻ ഇവിടെ ഞാൻ എണ്ണൂറ് ഗ്രാമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ചെറിയ ചിക്കനാണ് കിട്ടിയത് പിന്നെ സവോള വേണം തക്കാളി വേണം പച്ചമുളക് കറിവേപ്പില വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പിന്നെ പൊടികളായിട്ട് മസാലപ്പൊടിയും വേണം മഞ്ഞൾപ്പൊടി വേണം പിന്നെ ഫ്രഷായിട്ട് പൊടിച്ച കുരുമുളക് വേണം പിന്നെ ഉപ്പും വേണം വെളിച്ചം വേണം അപ്പം നമുക്കിനി കറി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാം അതിനായിട്ടൊരു പാൻ എടുത്ത് അടുപ്പത്ത് വെക്കുക പാൻ ചൂടാകുമ്പം അതിലേക്ക് സവോളയും ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഒക്കെ വഴറ്റാനായിട്ട് ആവശ്യമുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുക ഞാനിവിടെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഒഴിക്കുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടാകുമ്പം നമ്മൾ ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയൊക്കെ ആ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കണം ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ നന്നായി വഴണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവോള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എൻ്റെ കയ്യിൽ ആകെ മൂന്നാല് ചെറിയുള്ളി ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മൂന്ന് സവോള എടുത്തത് അതല്ലാന്നുണ്ടെ ഒരു പത്തിരുപത് ചെറിയുള്ളിയും ഒരു രണ്ട് ചെറിയ സവോള എടുത്താൽ മതി ചെറിയുള്ളി കൂടുതൽ ചേർക്കുമ്പോഴാണെങ്കിലും കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കുക സവോളയൊക്കെ നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ ഷെയ്ഡ് ആകുന്നത് വരെ വഴറ്റണം കേട്ടോ ഇപ്പം നമ്മുടെ സവോളയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വഴണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ലൈറ്റ് ഗോൾഡൻ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ചേർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ പൊടിക്കുന്ന ഗരം മസാലയില്ലെ പെരിഞ്ചീരമൊക്കെ കൂടുതലിട്ടിട്ട് പൊടിക്കുന്നത് ആ മസാലയാണ് ചേർക്കുന്നത് അത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഫ്രഷായിട്ട് പൊടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന കുരുമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ആകെ എണ്ണൂറ് ഗ്രാം ചിക്കൻ അല്ലേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണാണ് ഇടുന്നത് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ചിക്കൻ്റെ അളവിനനുസരിച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയുടെ അളവും കൂട്ടിക്കൊടുക്കുക നല്ലതുപോലെ വഴറ്റിയെടുക്കണം നന്നായി വഴണ്ടതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഈ തക്കാളി ഒന്ന് വെന്ത് വരുന്നത് വരെ വേവിച്ചെടുക്കാം ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് വേവിച്ചാൽ മതി ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ തക്കാളിയൊക്കെ ഒന്ന് ഉടഞ്ഞ് കിട്ടും അപ്പം അപ്പോഴാണ് മസാലയിലേക്ക് നന്നായിട്ട് ചേർന്ന് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക
ഇപ്പം നമ്മുടെ തക്കാളിയൊക്കെ വെന്ത് നല്ല പാകമായിട്ടുണ്ട് അത് മസാലയിലേക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് ചേർന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചിക്കൻ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം മൂടി വെച്ചിട്ട് വേവിക്കാം വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അടി പിടിക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് ഇടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത് പക്ഷേ ചിക്കനിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരു ഇത്തിരി ഒന്ന് വെന്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും വെള്ളം ഇറങ്ങി വരും അപ്പം പിന്നെ അതി കിടന്നങ്ങ് വെന്താൽ മതി അതായിരിക്കും കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിനി ഇത് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാം ഇടയ്ക്ക് തുറന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാണ്ട് മറക്കരുത് അതാ കണ്ട ഇപ്പം തന്നെ ചിക്കനിൽ നിന്ന് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ വെള്ളത്തിലിരുന്നത് വെന്താൽ മതി അടച്ചു വെച്ച് തന്നെ ചിക്കൻ വേവിച്ചെടുക്കണം ഒരു പത്തിരുപത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ചിക്കൻ വെന്ത് കിട്ടും ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് നല്ല ടെൻഡർ ചിക്കൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടുന്നത് നാട്ടിലേക്ക് ചിക്കൻ ആണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ സമയം എടുക്കും വേവാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ചിക്കനൊക്കെ അത്യാവശ്യം ഒന്ന് വെന്ത് തുടങ്ങി ഇനി ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാം അപ്പോഴേക്കും ആ വേ ഗ്രേവിയൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റി ചിക്കനിലേക്ക് നന്നായിട്ട് ഗ്രേവിയൊക്കെ പിടിച്ചോളും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടെ നമുക്ക് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാം ഇപ്പം മസാലയൊക്കെ ചിക്കനിൽ പിടിച്ച് ചിക്കനൊക്കെ നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ചിക്കൻ കഷ്ണമൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള കറിവേപ്പിലയും കുരുമുളകും വേണമെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇതാ അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ കിടിലൻ കുരുമുളകിട്ട വഴറ്റിയെടുത്ത ചിക്കൻ അപ്പം എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ അപ്പം എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം പിന്നെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് പിന്നെ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ടു മൈ ചാനൽ പിന്നെന്താ പിന്നെ വേറെ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല വേറൊരു വീഡിയോയിലൂടെ വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും ബായ് ബായ